et on est parti pour une euh, interview. <rire> Je suis Rocho Loïc, euh, développeur online à Ubisoft. Oh yeah. PC dans mon cœur, mais dans la vraie vie Switch. Cool, intéressant et euh, très ambitieux. Et beaucoup de gens partagent leur euh, passion culinaire, notamment Manon. Alors j'ai fait un master euh, informatique dans une école qui s'appelle Supinfo. Alors j'ai travaillé pendant un an dans une ESN et euh, j'ai travaillé après dans une entreprise un peu plus petite qui faisait notamment un logiciel de gestion pour des assurances et des fonds de pension anglais. Je suis arrivé à Ubisoft Bordeaux en postulant grâce à un ami mais en réalité j'ai toujours voulu travailler euh, dans l'univers du jeu vidéo euh, depuis que je suis tout petit. L'un des jeux qui m'a le plus marqué je crois euh, c'est Tales of Symphonia euh, sur Gamecube. Voilà, et du coup, euh, j'ai voulu euh, créer moi-même mon propre jeu à partir de là. Je suis développeur online sur le projet de configuration management dans Anvil, le moteur de jeu. Plus précisément, j'aide je, à l'acheminement des données du serveur vers le client et des productions vers les serveurs. J'ai pas de projet en particulier, mais c'est vrai que euh, j'apprends un peu tous les jours, notamment euh, sur le moteur de jeu. Je discute avec plein de gens et j'en apprends vraiment euh, à chaque fois. Je suis assez satisfait de, de répondre à des challenges quand euh, l'ergonomie d'une application est augmentée et que les utilisateurs euh, sont satisfaits de pouvoir avoir moins de clics pour réaliser la même action. Je pense qu'il faut euh, toujours euh, se souvenir de ce qu'on aime et savoir euh, où est-ce qu'on va. C'est important de se rappeler ce qu'on apprécie parce que c'est toujours vers ça qu'on revient. Et si possible, essayer de tester un maximum de choses euh, pendant qu'on est en étude, parce que les side quests sont beaucoup plus compliqués après. Ce serait euh, d'être très curieux, toujours, d'aller chercher les nouveautés, de ne pas avoir peur de se réinventer. Et aussi, euh, surtout, de faire beaucoup de tests unitaires, parce que ça sauve la mise, euh, surtout le vendredi soir. C'est arrivé en début d'année 2023 justement où euh, je suis venu au, au boulot et j'ai réalisé qu'en fait j'étais toujours en vacances. Bah, du coup euh, je m'étais levé pour rien, je suis reparti et je suis revenu le lendemain. Voilà. C'est tellement bien que finalement euh, je suis venu le matin et je me suis pas rendu compte que c'était problématique de venir le matin. Voilà. <rire>